Aundo dunia ya mwisho Kwaya ya no tutokea Mana hakuna gada Mola tunosu Tuwepuke kupia na mikono Virusi visi chenea Ivivya korona Bala Kupona kwa ketabu Yanga hili hata Bifo vingi vimesha masibu Korona mara korona Ndugu mtazamaji pamoja na msikilizaji wa ZBC karibu katika kipindi chetu cha ukweli si uvumi kama ada yetu ilivyo ni muendelezo wa yale ambayo yalizungumzwa na serikali pamoja na wataalamu wa afya eh, katika kudhibiti ugonjwa wa corona. Basi asubuhi ya leo katika siku hii leo kwenye kipindi hiki cha ukweli si uvumi tutazungumza kuhusiana na utaratibu eh, wa matibabu nyumbani. Utaratibu wa matibabu nyumbani. Kuna kanuni, kuna taratibu, kuna miongozo lakini pia na mifumo ambayo wataalamu wa afya wameiweka hayo ama mifumo hiyo ndio tunahitaji kuifahamu katika siku hii ya leo kwa hivyo nakusihi tu mtazamaji pamoja na msikilizaji tu pamoja kuanzia hivi sasa hadi pale tamati leo studio nipo na bwana Yusuf Amir Haji ambaye yeye ni mkuu wa kambi ya kidimne bwana Yusuf yeye ni mkuu wa kambi ya kidimne kwa pamoja hapa tutazungumza katika kipengele hicho ambacho nimetangulia kukisema eh, cha utaratibu wa matibabu nyumbani. Kwa hivyo ushiriki wako ni muhimu sana kwetu wewe ndugu mtazamaji pamoja na msikilizaji e, kwa kutuma ujumbe wako mfupi wa maandishi ambayo tutautazama hapa baadaye. Kwa wale ambao wanatusikiliza nambari yetu ni 0777778897 ndio nambari ya kutuma ujumbe wako huo mfupi kwa wale ambao wanatusikiliza nambari ni hiyo. Lakini kwa wale ambao e, unatutazama basi bila shaka utaona nambari yetu kupitia television yako hapo. Jina langu ni Abu Bakr Harith basi na moja kwa moja tu tutazame e, kile ambacho nimeshatangulia kukisema bila kusahau kule nje pia yupo ambaye tutashirikiana naye nitakujulisha hapo baadaye ni nani lakini pia ana wadhifa upi na atazungumza kitu gani bwana Yusuf karibu sana sana na leo tumechagua na e, mada hii ya utaratibu wa matibabu nyumbani kwa sababu wapo ambao wanapata matibabu huko nyumbani waliko e, utaratibu huu labda mmewekea mikakati ipi ya msingi Asante sana uh, uh, ndugu mtangazaji. Uh, kama inavyojulikana awali uh, tatizo hili la COVID-19 lilipoanza uh, mwanzoni wagonjwa wote walikuwa wanaekwa kambini ambapo ni kidimu. Uh, baada ya idadi ya wagonjwa kuongezeka kwa hiyo uh, tumebadilisha mfumo. Uh, mfumo ambao uko hivi ni kwamba wagonjwa ambao hali zao uh, sio nzuri sana, uh, critical au severe wagonjwa kama hawa tunakuwa tunawalaza e, kambini kama kidimni pamoja na kituo cha JKU na wale ambao hali zake e, ni nzuri kwa maana kwamba wana dalili ndogo dogo za covid namba 19 mm -hmm. hawa ndo tunakuwa tunaweka majumbani lakini kuweka majumbani kunakuwa na vigezo ambavyo tunaangalia anaweza akawa na maidi symptom tunaita ni dalili ndogo ndogo za covid lakini tukamhamisha kambini kwa, kwa sababu pengine hakufikia haku zile vigezo ambapo tulivyoweka ndio sawa sawa kwa ni dalili hizi ambapo zinapojitokeza uh, kwa mtu hawezi kwa, 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 kwa kipindi kile kile kuweza ku, ku, kumpa mtu mwingine ambaye atakuwa naye karibu akipata zile njia ambazo mnazieleza wataalamu wa afya ambazo ni rahisi mtu kupata ugonjwa uh, labda kwa kidogo ningeleza hizi vigezo ambavyo tumeweka mm -hmm. ili kupunguza uwezekano wa e, huyu mgonjwa ambaye e, ana covid namba 19 asiwaambukize watu wa karibu pamoja na marafiki e, kama unavyojua ni kwamba mwongozo wetu ni kwamba akikaa nyumbani hii nyumba inatakiwa huyu mgonjwa iwe inajitegemea kama iko kwenye chumba basi chumba kiwe ni safe contain ambacho chio kiko pale na awe na mtu ambaye atamtolea atatoa huduma na haturuhusu marafiki kwa kipindi hiki kumuona ha, kumuona e, kwa hiyo kama mtu e, yuko kwenye nyumba lakini hawezi kupata chuo cha peke yake kwa tunasema kwamba huyu hawezi kufit kuka nyumbani au anaweza akaa pengine nyumbani huko peke yake kwa hivyo hawezi kupata mahitaji kama chakula kwa hiyo kwa hivyo na yeye itakuwa hajamiti zile kitele kwa sababu lengo ni kwamba ni kuzuia maambukizi ya siendelee. 
na katika muda da huo huo sasa hivi hatupimi kila mtu kwa sababu mm -hmm. kama nakujua ni kwamba ili kuthibitisha kwamba mtu ana ugonjwa wa covid namba 19 ndio tunachukua sampuli ya kwenye uti kwenye ko mm -hmm. alafu tunapeleka dar es salama tunapima kitu kinaitwa PCR ambayo ni eh, chembe chembe za za za, za, za urithi za huyo uh, virus uh -huh. kwa hiyo sasa hivi sampuli hizi tunachukua kwa wale wagonjwa ambao wako hospitalini mm -hmm. au wameonesha dalili za hatari za ugonjwa wa covid namba 19 uh -huh. kwa hivyo kama mgonjwa ana dalili hizi za covid namba 19 ndio na dalili zake ni hizi ambazo ndogo ndogo kwa maana kwamba dalili kama zinafanana na mafua ndio kwao tunakuwa tunampa uh, dawa na anabaki nyumbani sasa huyu mgonjwa ambaye yupo nyumbani nyinyi mnakwenda kumtibu kule kule nyumbani au nasalia tu kutoa maelekezo haya na afanyiwe kile kitu kule nyumbani uh, kawaida sisi tunapokea hizi taarifa au alert pamoja na kupitia kuna kuna namba zetu ambazo imetolewa pamoja na na kisini baadaye tunakuwa tunatoa kikosi kazi inaitwa RRT Rapid mm -hmm. Response Team mm -hmm. ambayo ndio itamfuata mgonjwa ambaye ana dalili za uh, COVID-19 mm -hmm. baada hapo uh, hii timu ya daktari ambayo inakuwa na watu wasifungua wanne kwa maana daktari humo na mtu wa surveillance kuangalia mwenendo wa maradhi mtu wa mazingira ambaye kuhakikisha kwamba masuala ya uh, disease prevention yanafikiwa ya, ya mm -hmm. sasa baada ya hapo ni kwamba wao ndio wata, wataweza kujua kwamba huyu yuko kwenye kundi gani ama malazi ambayo katika daraja la chini kwa maana ni might kama iko severe au critical kwa hivyo kisha kuona huyu anaweza kukaa hapa kwa hivyo ata, ata taarifu kama anahitaji hospitali kwa hivyo atatujulisha kambini kilimni kwa hivyo sisi tutamobilize team uh, ili kwenda kuchukua ngo. Kawaida ya wagonjwa wanapokuwa katika kituo hiki cha kidimni au kituo chochote kile ambacho eh, wamekusanywa wame wagonjwa ana uhakika wa matibabu kwa sababu eh, wale wa, wa matabibu mnakuwa mpo saa 24 pale. Lakini anapokuwa nyumbani sifikiri kama mtakaa nayo mgonjwa siku zote pale nyumbani. Sasa hatuoni kwamba labda kutokuwa kuna uzito kiasi fulani hivi kumpatia huduma na inaweza kuwa pingine ni rahisi kwa ambukiza wengine au hata yeye mwenyewe bia hali yake kuwa mbaya zaidi. Eh kwanza labda niseme ni kwamba wakati tukienda na mgonjwa tukiamua kwamba huyu abaki abaki nyumbani. Ndio. Kawaida huwa tunaacha namba namba ya simu. Mm -hmm. Na namba ya simu huwa ina, 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 ina ya mwanzo inakuwa inaachwa ni ya mkuu wa RRT kikosi cha dharura eh, cha masuala haya ya COVID-19. Kwa hivyo tunamuelekeza kwamba ukisikia dalili hizi tija simu hii tunakufa lakini tuelewe kwamba covid namba 19 haina tiba maksusi kwa ajili yake. Ndio. E, tunazotoa ni kwamba unatibu yale maudhi au una ni supportive treatment kwa maana kwamba covid namba 19 haina kinga wala tiba. Kwa maana kwamba hakuna chanjo kama vile malazi mengine ambayo unaweza ku, ku, kutoa chanjo au tiba maalum kwa mfano malaria unampa mtu chloroquine mm -hmm. au quinine au fasida lakini kwenye covid hamna. Kwa hivyo wanabaki nyumbani na kwa hiyo dawa ambazo wanakuwa wanapewa ni sasa wana hizi ambazo tunazotibu flu ya kawaida. Kwa hivyo hatutegemei tatizo lakini kama akijihisi hali yake sio nzuri ana fursa ya kupiga simu mm -hmm. na madaktari watamfuata kule ili kumpa tiba zaidi. Kwa uchunguzi ambao labda mmeufanya kama upo uchunguzi huo mliofanya. Mm -hmm. Makosa yapi ambayo yanafanywa sasa na wale wanaokaa na mgonjwa huyu nyumbani? Um, changamoto bila shaka ziko nyingi mm -hmm. na ile yake kwamba hii utaratibu sio mpya nchi za magharibi karibu zote wanatumia utaratibu kwa sababu idadi ya wagonjwa ni wengi na wote hawawezi kuweka mahospitali e, nchi mbaba china tupike yake labda pengine ndio imeweka wagonjwa wengi hospitalini kwa sababu walijenga hospitali kubwa mm -hmm. lakini ni kwamba changamoto zinakuwa nyingi ni kwamba kwa sababu umemwambia ke nyumbani lakini sio kwamba kuna askari wa kuhakikisha kwamba yuko nyumbani nyumba. kwa kuna wengine wana tunasema kwamba wanatoroka kwenye karantini. Hiyo ni changamoto e, kubwa ambayo inatokezea. Kwa hivyo mkaa yuko chumbani lakini baadaye utaona anaingiliana na e, watu wengine wa karibu pamoja na rafiki. Aha, sawa sawa. Kwa hivyo uh, utaratibu huu wa kuwaweka wagonjwa nyumbani na uh, kupata matibabu huko huko nyumbani mliuanza tangu siku ya kwanza mlipoanza kupokea mgonjwa hapa Zanzibar 
au mlioanza baadaye eh tulianza baadaye kwa sababu mwanzoni kama alivyosema tulikuwa na kambi moja ambayo ni kidini ambayo kwa sasa hivi inaweza kuchukua wagonjwa si zaidi ya 24 kwa hiyo eh mwanzoni kwa hivyo wagonjwa wote Zanzibar hata ukiwa na dalili tuseme ndogo ndogo za covid just kwamba una mafua au una temperature au wakati mwingine huna dalili hata moja kwa kipindi kile wote walikuwa wanapelekwa kidini mm. lakini eh, baadaye kutokana na kambi baada ya hii kujaa alafu na tukafungua na JKU kwa hiyo baadaye tukaamua kwamba eh, wagonjwa wengine wabaki nyumbani na wale tu ambao wanahitaji huduma maalum ndio watakuwa na hospitali na sawa sawa E, sasa kuna mipaka bila shaka labda mko mmeweka nyinyi wataalamu wa afya e, kwamba yule mgonjwa ambaye yupo nyumbani ana mipaka ya kiasi gani na nakusudia hapa baada ya zile siku 14 pengine kumalizika lakini hali yake haikuonesha moja kwa moja kama tayari ameathirika amepata ugonjwa huu wa covid 19 e, anatakiwa kufanya kitu gani hapa kwa haraka sana e, e, kawa, e, kawaida e, kama nilivyosema ni kwamba wengi wao vile vile hatuchukui hata sampuli ndio e, kwa maana kwamba ya kudhibitisha na kwa maana kwamba hatukuchukua sampuli tunaweka kwenye category inaitwa probable case ambaye mm -hmm. neno la Kiswahili linakuwa ni ngumu na wale ambao tuochukua sampuli na tukathibitisha kwamba wana covid namba 19 tunaita confirmed kwa maana wame tayari washathibitishwa na ugonjwa wa covid namba 19 kwa hivyo hawa hajathibitishwa kwa hiyo kwa maana hiyo ni probable case ingawaje wakiwa ni probable tiba yake ni sawa sawa na ule ambaye kasibitishwa sawa sawa kwa hiyo ni tofauti na wale wa kawaida kwamba utasema kwamba utamwachia baada ya kufanya kipimo kwa hiyo baada ya siku 14 e, bila shaka yuko vizuri kwa hiyo tuna, uh, tunamwangalia alafu baadaye anaendelea na taratibu za kawaida aha sawa sawa asante na ndugu mtazamaji pamoja na msikilizaji wa kipindi hiki cha ukweli si ufume ngoja tena mapumziko mafupi tukirejea hapa nitatazama ujumbe wako ambao umetutumia kupitia nambari yetu 0777778997 usiondoke Tuambia na serikali kuhu Serikali inakataza na inakemea vikali Utumiaju wa bandari zisizo rasmi Serikali inaalani vikali vitendo vya fanya miyashara Kutumia ugunjwa huu kwa faida zao kwa kupandisha beza vifaa kinga Bitha na huduma nyingine na hatu wakali itachukulua kwa toka ubainika kufanya hivyo Mungu ibariki Tanzania Mungu ibariki dunia pia Nam, karibu tena kamara nyingine mtazamaji pamoja na msikilizaji wa ZBC katika kipindi hiki cha ukweli si uvumi na mtuangalie ujumbe wako sasa ambao umetutumia iko ni swali maoni ya maushauri tuweze kutazama alafu tuweze kutazama hapo e, tunafanyaje Ameanza asalamu alaikum anaitwa Hashim Rashid Abbas tunaomba madokta wizara ya afya na serikali kiujumla mvumilie na waendelee kujitolea katika kudhibiti covid 19 kwani hii ndio kujitolea jihadi inshallah atawalipa Allah atawalipa sisi tunaendelea kuchukua tahadhari zaidi ya covid 19 asante bwana Hashim kwa ujumbe wako huo haya huyu ni Ha ni Harith Salim je kuna utaratibu gani wa mafunzo na kuwaga eh, apana sema hapa kuwakagua watu wanaotengeneza sanitizer na kuingia sokoni je mazingira wanayotengeneza ni salama zaidi haya unaweza kuwa na joto kali uh, bila ya kukohoa wala kuwa na mafua je pia hii ni corona anaitwa Musa Salim je hizi mask za vitambaa zinazoshonwa si uh, siku hizi na mafundi wa nguo zinaweza kweli kuzuia maambukizi ya covid 19 swali lake anauliza Musa haya anaitwa Abdul Wahid uh, papai uh, lina corona kivipi na pia hivi vibarakoa tuvae mpaka nyumbani au tukienda safari tu 
Haya, jina naitwa Nasor Hamadi. Yeye ni fundi sanifu madawa. Anahitaji kutoa mchango wake kuhusiana na kipindi. Unakaribishwa mchango wako wale wasio wasiwasi bwana Nasor uh, Hasante. Kasim Limo kutoka kwa Rara Masjid Shura asema maajabu ya dunia mpaka papaili na corona Allahu akbar. He, mtihani kweli kweli. Haya. Ameona sasa hivi kuna dawa inayotumiwa sana ya majani ya sanamaki uh, kuwa ni uh, inatibu corona. Je, ni kweli? Mtaalamu wetu hapa atatuambia uh, bila shaka. Naam bwana Yusuf tumepata maswali kadhaa ambayo yameulizwa lakini pia tumepata vile vile eh, maoni pamoja na mtazamo wa wanaotazama na kutusikiliza e, kwanza tuanze na swali la kwanza ambalo limeulizwa hapo um, swali mwanzo ni kuhusu eh, utaratibu wa kuzihangaia eh, wale watu ambao wanatengeneza sanitizer mm -hmm, sanitizer kweli ni salama eh, kwa hiyo hii kuna budi maalum ya kusimamizi wa masuala ya chakula na madawa ambayo ndio inakuwa inapitia na kama kujuavyo ni kwamba kama mwezi mmoja tu uliopita zipo ambazo zili zilikamatwa na watu walizuiliwa kwa sababu zilionekana kama mifeki kwa utaratibu huo ni upo na kuhusu kwenye madawa na na chakula utaratibu wake unaeleka wazi namna gani e, namna ya kupata utaratibu wa kupata kibali na kuingiza madawa kwa kesi ambayo iko kwenye madawa na chakula. Joto kali bila ya kuona mm. corona inawezekana mm. hiyo je unaweza kawa na joto kali lakini huko hoi hii nayo pia ni corona. Eh ni vini kwamba dalili kuna zile dalili kuu za covid namba 19 ambazo eh, kwa hapa petu utakuta asilimia nyingi asilimia zaidi ya 80 wanakohoa. Na wengi ambao wengine wanakuja na joto. Wengine ni kwenda chafya E, michibuko kwenye koo e, hizi ndalie pamoja na matatizo ya upumuaji lakini sio asilimia mia moja wote watakuja na kukohoa kuna wengine hata anaweza kawa na corona hata dalili hata moja hana anaweza kuwa mimi pingine mtu una, una corona lakini huna dalili humu ina kichwa huna yule kwa hivyo tunasema kwamba asymptomatic kwa hiyo inawezekana mtu akawa na corona akawa ana homa tu kwa maana kwamba kiwango cha joto kimeongezeka kwa hiyo hiyo inawezekana sana e, kwa hiyo inategemea kama ana historia ya kukaa karibu na mtu alikuwa ambaye anasidishwa na corona kwa hivyo inawezekana kabisa mtu ambaye mgonjwa ambaye wa corona akawa na homa peke yake na ndio maana ikawa kwenye zile tunaita port of entry sehemu za kuingilia watu kama bandalini na uwanja wa ndege tumeweka watu ambao wanakuwa na zile Samoscan ambao wanaangalia temperature kwa sababu Ndiyo. anaweza kawa na temperature pekee. Ah sawa sawa haya. Ah uh, bwana Yusuf kwanza tusubirie tuelekee kule nje ambapo tulitangulia kusema hapo wale tuna mtu mwingine nje kama ana yetu ilivyo na mtazamaji pamoja na msikilizaji nje hapa studio uh, tupo na bibi Raya Hamadi ambaye huyu ni naibu katibu jumuiya ya maendeleo wanawake na vijana hapa Zanzibar. Yeye bi Raya Hamadi atazungumza mambo kumi ya msingi ya kufanya kila siku ya kujikinga na corona. Bi Raya karibu sana. Haya, kwanza pole sana na majukumu lakini tunataka tufahamu kwa ujumla hapa mambo kumi ya msingi ambayo kila mtu atakiwa kufanya uh, kila siku ili kujikinga na corona au inakuwaje? Asante sana, uh, nashukuru wa mpenzi wa tazamaji utaelezea yani mambo kumi tu baadhi ya hayo tunapaswa kuyafanya na ambayo ni rahisi kama ni wananchi wa kawaida kama ni wanajamii ili tuweza kujikinga na virusi vya kama kuna tazamaji na ile cha kwanza mfano Tunaelewa kwamba matumizi makubwa hivi sasa kila mtu wa mjini pamoja na mjini sehemu zote ni simu. Kwa hiyo hii simu wataalamu wanapotuambia kwa mjibu wa 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 sasa zao walifanya ni kwamba inabeba zaidi na inabeba sana virusi pamoja na bakteria mbalimbali. 
lakini sasa tunaelezea hii ya covid kwa hiyo simu hii unachukua unatumia nayo yaani unaitupa katika mazingira tofauti ama unaitumia kulingana na mazingira tofauti sasa basi cha kuhikika na kwa faida yake mwenyewe pamoja na wale wapendao kwa sababu msingi mara nyingi umetimia wewe mwenyewe wakati mwingine unaweza ukamwazima mtu wakati mwingine hata watoto wetu wanaweza wakachukua wengine katika wengine wanapewa kucheza game ama wanatumia kwa mambo sasa ni vizuri basi na kwa na ukaisafisha na ndio nimeisafisha kuchukua kwa mitaji ile yako natia katika hapa ama katika kitaba ile kilichokuwa chupesi ambacho kinaweza kikapoja ila kuyafini sifa ili kusaidia kuwa vile vitu vya mpango tayari umeshakaa katika sifa na pia hata kama itakuwa inakaa basi unatakiwa ili kama kutoa na uweze kusafisha kwa mfano mimi natumia white white hizi tayari nikizinge and and at the rest ya au wanaita ndivyo ziko alternative kwa hiyo hii mwenyewe unachukua simu yako unaisafisha vizuri unahakikisha kwamba inasafisha vizuri unatoa hapa hii pia kwa vile sasa hivi hapa mtangazaji anataka kuchukua muda mkubwa hii na kuonesha tu ile namna gani unaweza kusafisha simu yako na pia tunaona kwamba natumia hapa kwa hiyo kwa hiyo hapa hapa simu yangu mimi kama ukiona na tayari najua kwamba lakini nchini nyingine basi baada ya baada ya hapo baada ya kwa yako ama kile kitu chako chochote ambacho umeshasafishia basi unakitupa tunakwenda na 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 na, na, na stage nyingine ya pili tunafunguo mara nyingi funguo hizi ambazo zitakuwa za nyumba ama zinakuwa za gari nazo pia zinabeba sana wadudu zinabeba sana virus kwa hiyo na niwakumbushe tu wa, wa, watazamaji na kama nilivyoambiwa kwamba ni naibu katibu wa na vijana kwa hiyo wanawake ndo zaidi kama tunavyojua ni akina mama ambao ndo mara nyingi tunakuwa tuna tunalinda afya za za, za wenzetu sisi ni walezi wa kuu kwa hiyo si lazima uwe na sanitizer jamani lakini najua kwamba matumizi ya dito wengi wanaifahamu wa mjini pamoja na vijiji kwa hiyo unaweza ukachukua dito yako ukatia katika kikopo ukatia na maji ukachukua fungo zako hizi ukaziingiza ikiwa fungo zako kwa kwa iko salama hapa utakuwa umejikinga wewe pamoja na wengine lakini pia tukumbuke kwamba kuna vitasa vya milango sasa tuhakikishe basi milango nayo inakuwa salama nadhani baadaye tutaonesha ama kama ma, ma, watu wetu walioko katika studio watatuonesha namna gani unapoweza kusafisha vitasa vyako vya milango kwa sababu uweze kujua umelala usiku kucha lakini anaweza akaja mtu ambaye ana virusi vya corona tayari akagusa pale na ukakuta kwamba ameshawacha vijidudu kwa hiyo hakikisha asubuhi ndani kwako kuko salama kujikinga wewe na uwapendao unatumia ile ile sanitizer unachukua pamba yako unasafisha vizuri ama kitambaa kilicho safi unachukua unasafishia ama unachukua dito kama tulivyozungumza unacheka katika maji mwenyewe unasafishia lakini ukitoka na hayo kwa mfano wale ambao wako maofisini napokwenda ofisini nako kuna zile meza ambazo tunakutana nazo kiingia hata ingawa tayari kuna ofisi nyingi zinawasafishana lakini mlinzi mkubwa ni wewe mwenyewe wanasema kinga ni bora kuliko tiba kwa hiyo hakikisha kwamba kabla ya kukaa katika meza yako unapata kitambaa chako 
unasafisha ama unachukua zile tishu zetu unaweza kusafisha vizuri meza yako kuna hizo tuna desktop na vifaa vile ambavyo vipo kuna zile tray ambazo tunaekea mafile na mambo mengine basi tuhakikishe nabo viko salama ikinge wewe na uwapendao sababu unapoanza wewe mwenyewe mfano na mwingine ataiga tunasema kwamba mara nyingi kizuri ndicho kinachoigwa Mchengine tuna remote za, za TV si ambazo tunazitumia remote za TV remote za radio ama za za, za hizo DVD nazo hizi ni muhimu pia katika kuzieka katika mazingira ya usafi kwa mfano kama nyumbani nyumbani unaweza uka, ukakuta watoto wanachukua wana, wana, wanaweka tukuna watoto ambao pengine anajua wapi pa kuweka una, unachukua bana pamoja unaweka sehemu nyingine lakini kuna mwingine hajui anaichukua mara kaeka katika zulia makaeka kwenye busati ama kaeka sakafuni kabisa kwa hiyo ni vizuri na kama tujua hapo tunakuwa tuna watoto wadogo nao wanatia midomoni kwa hiyo ni rahisi na wao kupata maambukizi tiba tunasema kinga ni bora kuliko tiba na unaanza na wewe mwenyewe pia tunapokwenda katika tunapoingia msalani kwa wale ambao wana vyo vile vya flash hakikisha kile ule uzi ule unaovuta ule baada ya kufanya haja kubwa ama kile uwe kile viko vile vya kupress una vya kubonyeza basi hakikisha navyo vile unavisafisha vizuri na kama tujuavyo usafi wa wachoni wa muhimu kwa hiyo dito lile kama ilivyo kawaida chukua nayo uweze kusafisha kwa hiyo atakapokuja na mwingine na yeye ataiga na ukiwa mwenyewe na utamaduni ule usafi basi hata anayekuja lazima nafsi itamsuta atataka tu kuiga ule usafi uliopo na atachukua mazuri yale atakwenda wengine lakini pia tukumbuke kwamba tuna zile sink tunapokwenda kuswaki basi tuhakikishe namo mle ni hii yote inajumuisha ule usafi wote wa choo usafi wa choo kiwe cha kukogea kiwe cha haja kubwa lakini tunakwenda sehemu nyingine meza meza zetu za kulia kwenye meza ya kulia tunakwenda jikoni saa nyingine tuna wengine wanajenga vile vibaraza wanakuwa na vile vikuta basi pia navyo tuhakikishe kwamba tunasafisha vizuri kwa dito ili kuondosha hivi virusi hii nayo inasaidia lakini pia chumbani tunapokuwa chumbani kwetu wengine wanakuwa wana zile meza wanaita coffee table na pia labda pembeni ya vitanda kuna kuwa na zile meza ndogo za pembeni basi nazo tuhakikishe kwamba tunazifanyia usafi kwa sababu zile ndizo sehemu ambazo wanapenda kukaa wadudu ingawa namwa hata katika hizi kuta lakini unapo unaposafisha vile vya vya hivi ambavyo unakuwa ni rahisi kuvigusa basi inakuwa ni rahisi wewe kuwa uko salama wewe pamoja na familia yako nadhani mtangazaji chakuwa nimekamilisha yale mambo kumi ambayo umeniuliza lakini kuna chengine nilisahau tusisahau hasa sisi wakina mama tuna hizi wallet zetu pamoja na kina baba wallet mara nyingi ama vipochi vipochi mara nyingi umetoa umeingiza umetoa umeingiza kwa hiyo tuhakikishe na vipochi vyetu navyo tunavisafisha vizuri kwa sanitizer ama kwa zile tishu maalum ili kuweza kuona unajikinga katika hatua za awali haya maambukizi ya virusi vya corona Asante sana uh, bi Raya Hamadi kwa taaluma hiyo ambayo umetupatia tunakushukuru sana na bila shaka imefahamika ndio kutosha Asante na tumepata kuona Uh, kwa na kusikia vile vile kwa Biraya Hamadi hapa ambaye ni naibu katibu jumuiya ya maendeleo wanawake na vijana hapa Zanzibar. Kituambie yale mambo eh, kumi takriban kumi haya ameeleza kwa upana sana ya kufanya kila siku na sana sana amejaribu kutazama zile sehemu ama vitu ambavyo kwa kila siku hatuwezi kuepuka kutumia. Lazima tutatumia eh, amevieleza hapa kwa ujumla. Kwa hivyo amefafanua kwamba ni hatua moja wapo ya msingi ambayo inatupelekea sisi kuwa salama kabisa. Taaluma hii bila shaka imefika kwa kutosha sana. Kwanza tuizungumzie kidogo ile afu tumalizie ile maswali yetu ambayo uh, tumeyaona kupitia ujumbe mfupi uliolizwa na watazamaji pamoja na wasikilizaji. Naam, haya mambo ambayo yameeleza bi uh, right, tuizungumzie kidogo uh, mm. kwa ufafanuzi wa kitaalamu zaidi. 
uh, msingi wa mambo hayo kumi mm -hmm. ni kuzuia uh, maambukizi kuendelea ndio na kawaida virusi vina tabia ya kukaa kwenye sakafu kwa maana kwamba ima kwenye yani kwenye meza wanaweza kukaa kwenye vitasa kama alivyosema na inategemea na madini gani yaliyotengezewa kuna sehemu inaweza kukaa siku tatu kwa mfano kwenye e, plastic kama muda mrefu zaidi kuliko sehemu ambayo ni aluminium na kwa hiyo ni kwamba ikiwa sehemu ambayo ina virusi ukienda kukamata ina maana virusi vile vitakaa kwenye mkono ndio vikaa kwenye mkono mkono ngozi yake havi, uh, virusi haviwezi kuingia ndani ya mwili kwa hivyo mm. vinahitaji sehemu ambazo e, ni nyepesi ambayo inaweza kupenya ambayo sehemu zaidi ni tatu kwa maana vinapitia kupitia kwenye pua mdomo au macho kwa hiyo tukidumisha usafi tukisafisha kwa kitu kama sani e, kama chlorine au kwa kutumia Um, hizi sabuni kwa hiyo tunaweza tukaondoa vile virusi na kwa hiyo hata ukija kujishika kwenye paja la uso kwa hivyo huwezi tena kujiambukiza kwa hiyo msingi wake ni kuzuia maambukizi kwa sababu binadamu anakuwa anakamata paja la uso mara kwa mara kwa siku hmm. kwa hiyo hii ni kwamba ni kuzuia maambukizi ima wewe usipeleke kwa wengine au wewe kupata maambukizi baada ya virusi kufika mata kwenye mkono. Asante sana bwana Yusuf Ameri. Na mtazamaji pamoja na msikilizaji tuendelee kupata mapumziko tena kidogo tukirejea hapa tutaendelea na ujumbe wako ambao umetutumia lakini pia na muda wetu kituruhusu tutatazama nyingine la umbili tatu. Basi endelea kwa nasi siondoke. Kwa wanayo tuambia Na sere kali kuhu Sere kali Inazuia safari zote za inje ya nchi Kwa wanatetunaji wake Na pia kwa wale wanaukua na ulazima kusafiri Wanapaswa kuchukua hatua za kujini linda na maradhi hayo Sere kali inaataka wananchu wote Kuacha kusikiliza tarifa zisizo rasmi baadala yake wasikilize taarifa rasmi za kuzolewa na serikali Mungu ibariki Tanzania Mungu ibariki dunia Naam hayo unayoyasikia katika mapumziko na kuyaona uh, mtazamaji na msikilizaji ndio yale ambayo tunajadili hapa kila siku na kufanua kwa undani kabisa ambayo bila shaka waziri wa afya uh, Mheshimiwa Rashid anaeleza kwa upana kabisa kutokana na miongozo ya serikali E, katika upande huo sasa uh, katika swali ambalo tumeuliza miongoni mwa swali ambalo tumeuliza kupitia ujumbe mfupi ambao tumeusoma muda mfupi uliopita e, kuna swala kwamba je uh, natakiwa kuvaa ile mask wakati tu ninapotoka au hata nikiwa nyumbani wakati wa kulala naweza kuvaa uh, barakoa unatakiwa uh, uvae uh, kawaida unapotoka nje Uh -huh. kwa maana unaposafiri ndio tunategemea tuna kwamba uvae hiyo kwa sababu wakati unavaa barakoa tuseme kwamba uko kwenye gari kwa hiyo kama ukikohoa tuseme kwamba wewe una tatizo kwa hiyo utazuia kuambukiza wengine kwa sababu ukikohoa e, vile virusi haviwezi kusafiri kwenda kwa mtu mwingine lakini vile vile kama kuna mtu ambaye ana tatizo la corona kwa hivyo na wewe utakuwa umejikinga uh -huh. kwa hiyo ukitoka nje kwa hiyo tunashauri na sio nyumbani nyumbani una uh, utakiwi eh, uvae corona yani uvae hii barakoa muda wote labda katika zile nyumba ambazo eh, tumeweka wagonjwa wa corona ambaye kama nilivyosema awali ana mild symptom kwa hivyo sasa wale ambao wenye uh, tatizo la corona ambaye yuko nyumbani na anamhudumia kwa hivyo mhudumiaji itabidi kwamba atalazimika eh, kuvaa barakoa wakati anapotoa huduma kwa Yeah, eh, sawa, sawa. Kwa kwa kuna hii dawa ambayo inaitwa majani ya salamaki eh, pia nayo inatumika hivi sasa katika watu kutibu corona hebu tuambie kwa utaalamu wa kiafya eh. inakuwaje hii hizi hizi dawa eh, sio tu sana salamaki lakini ni kwamba dawa nyingi hizi ni kwamba zinatumika zaidi kuondoa dalili zile za flu ambao bila shaka hata wengine wanaambia kama nyungu utaona flu zina dalili zinaondoka lakini sio kwamba inaua virusi kama virusi virusi hivi virusi vya corona vyenyewe vinaondoka ndani ya mwili wenyewe 
na wakati mwingine bila hata kutumia dawa kama ilivyo mafua yaliyozoeleka na kusababishwa na influenza hmm. kwa hiyo dawa nyingi hizi za mishamba kwamba zitaondoa dalili za mafua na zikondoka dalili ya mafua lakini haimaanishi kwamba kirusi hakipo kinaweza ikawa dalili huna lakini kirusi kikakaa zaidi ya wiki mbili au tatu kwa hivyo hizi zinaondoa dalili za flu lakini haitibu corona kwa maana kwamba kuua Wadu. kirusi cha cha na, na tunachokihitaji sisi siku sio dalili tu tunachokihitaji mm. ni kuondoa vile virusi vyenyewe visiwepo mm. kwa sababu ndio kuna uhakika wa usalama hapo mm. kwa sababu mwili e, una kinga za mwili ambao ndio wanadefend kwa hivyo wakati unatibu haya maudhi kwa mfano mgonjwa umempa cities ambayo ndio imezoeleka sana piriton ambazo kuondoa dalili zile za flu pamoja na panado kwa hivyo unaupa mwili nguvu ya kupambana na virusi kwa baada ya muda pengine baada ya wiki moja wiki mbili vile virusi ndani ya mwili vinaondoka wenyewe lakini haimaanishi kwamba hiyo panado tunawapa kwa sababu dawa ambayo tunatumia zaidi ni dawa tatu kwa mfano mbili panado ndio inaongoza na dawa ambayo imezoeleka ni piriton au citrizin ambazo zimezoeleka na hizi sio kwamba zinaua virusi una unaondoa dalili na mwili kuupa nguvu kupambana na virusi ambao baadaye mwili utavishinda vitatoka wenyewe ndani ya mwili mm. lakini kuna hii miti shamba mingine nayo ni kama hiyo miaka yote kutibu flu mm -hmm. lakini kirusi kitaondoka uh, wewe bwana Yusuf umegusa kitu kidogo cha msingi sana hapa mm -hmm. eh, kirusi kinatokaje kwenye mwili wa mwanadamu kupitia wapi wakati kimeshakufa sasa kinatokea yeah. wapi Uh, unajua virusi eh, ni tofauti na viumbe vingine kama bakteria au minyoo na vingine. virusi vina tabia ya, ya upekee na si tu virusi vya covid virusi vingi ha, havina dawa mahsusi ya kutarget virusi ndio shida ya virusi mm -hmm. hakuna kwa sababu vinaingia ndani ya kabisa ya cell kwa hivyo mara nyingi kuvitarget vyenyewe kutalipa yani ndio nasema kwamba you have to pay heavy price <laughs> kwa sababu viko ndani ya seli kwa hivyo dawa utaumpa itaathiri kinga yako ya mwili wenyewe kwa hivyo hata homa za ini maradhi yako mengi yako ya ukimwi na kwa hivyo maradhi mengi sana ya urisi, ya, ya, ya virusi mm -hmm. hakuna dawa mahsusi ya virusi hii hii corona ni moja wapo tu lakini mengi hata flu ya kawaida hatukupi dawa ya kirusi ngaje ipo ambayo inatumika lakini hatukupi hiyo kwa hiyo mwili baadaye vinaondoka wengi na viko ambavyo mwilini haviondoki maisha kama hivi ambavyo ni vya homa ya ini au kwa mfano vya ukimwi mm. ambao ukiwa navyo havitoki ndio shida yake tu lakini sio kwa sababu havina tiba vingi, vingi ambavyo havina tiba kwa maana ya kuvitarget virusi vyenyewe lakini tofauti yake ni kwamba ya hii ya covid kwamba mwili unaweza uvika clear vikatoka kwenye zile sehemu ambazo zile kujulikana kwa mfano kwa hivyo mkojo nilikuwa nakusudia labda mfumo wa kutoka eh kama hivyo eh, kutia jasho na nini eh, na inakuwa kama hivyo au na, ya ndio hivyo na tuko tukawa tunashauri hata na choo kiwe tofauti kwa sababu virusi vinaingia kwenye choo hata kwenye choo kipo kwa hivyo kama mnatumia choo kimoja inaweza kuwa vile vile kwenye mkojo na ndio maana hata kuna sehemu nyingine unaweza ukakipima uwezo wa kuupima kirusi kupitia mkojo ingaje E, na kinyesi ungaje sensitivity yake tunasema kugundua ni mdogo kuliko kuangalia kupitia e, ute wa koko haya sawa sawa e, kwa hivyo ndio vinapitia sehemu hizo ambazo e, maji maji ya mwili yanatoka haya asante ndugu yetu chami huyu uh, kutoka Mombasa uh, kwa nauliza tu uh, hivi wagonjwa huko wa covid 19 huko kidimni wanaendeleaje sasa na hasusan wewe ndio mkuu wa kambi pale mm. eh kule wagonjwa kiujumla wanaendelea vizuri uh -huh. e, wanaendelea vizuri na vizuri wenyewe ni kwamba kwa sababu kwenye kambi paka sasa hivi habari nzuri hatujai kupata kifo hata kimoja ambacho cha corona ambacho kimetokea kambini e, kwa hivyo wote e, wanaendelea e, wanaendelea vizuri na hali zao zinaimarika na kawaida e, kila baada ya muda tunakuwa tunatoa lakini kiujumla wote wana wanaendelea vizuri ambao wako kwenye kambi Haya. Uh, huyu anasema anaitwa Salma kutoka Mpendae. Napongeza sana hasa kwa uh, haya. Na kushukuru sana Salma kwa pongezi zako. Shukrani sana pia nawe kwa kuitazama ZBC na kuichagua ZBC. Asante sana. Lakini mwingine ameuliza swali hapo kwamba eh, tunapata taarifa COVID-19 haina tiba moja kwa moja. Na umetoka kufafanua muda mm. si mrefu hapa. Mm. Lakini wagonjwa ndio wanapona tunapata taarifa wanapona. Sasa wanapona pona VP labda tu 
wa umridhishe ki, kimaelezo eh, tiba ya moja kwa moja kama nilivyotoa mfano ni kwamba kuna maradhi ambayo tiba yake ipo ya moja kwa moja mm -hmm. kwa maana kwamba ukiwa na mfano UTI tutakupa antibiotic dawa kwa mfano Cipro Cipro inaenda kumuua bakteria moja kwa moja na kwa hivyo unakuwa umepona mm -hmm. ukiwa na malaria kama umepewa dawa mfano tuseme eh, quinin inaenda kumuua plasmodium moja kwa moja yani ina target ile kiumbe kwenda kumuua ndio kwa hivyo hiyo tunasema hiyo ndio specific yani tiba mahsusi kwa 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 uwe unazifanya lakini kwenye maradhi kama corona mm -hmm. hakuna dawa ambayo sasa hivi duniani imekuwa imethibitishwa ambayo ukimpa inaenda kukiharibu kirusi moja kwa moja badala yake tunatibu maudhi yanayosababishwa na kirusi kwa mfano mm -hmm. ukiwa na corona mtu atakuwa na homa ukiwa na homa tutakupa panado haihusiani na kirusi moja kwa moja ukiwa na maflu tutakupa sultizin au piriton mm -hmm. ukiwa mwili umechoka maumivu makali tutakupa pengine brufen ibuprofen diclofenac za maumivu ambazo zimezoeleka kwa hivyo ukiwa na pneumonia kwenye, kwenye zile dalili na hali na timu dalili tupa, eh, dalili peke yake hatu, hatu towi dawa kwa ajili ya kirusi na kwa mfano wengine kwa sababu ukipata flu mara nyingi bakteria wana take advantage kwa sababu ukipata flu mara wengine kinga ya mwili inashuka kwa sababu unapambana na mwili unapambana na kirusi unaweza ukashindwa ukapata pneumonia kwa so, ukipata pneumonia so. sasa kutokana baada ya umepata covid covid kinga imeshuka baadaye bakteria umetake ile tunasema fursa ya mwili kuwa dhaifu ukapata mm -hmm nimonia ambayo mara nyingi bakteria anakuwa anasibishwa na, 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 nayo. Mm -hmm. Kwa hiyo sasa tutakupa antibiotic specific ambayo ni mahsusi lakini si kwa sababu ya covid Ndiyo. ni kwa bakteria ambayo ikachukua fursa. Asante sana bwana Yusuf muda wetu kidogo sio rafiki tena. Na mm -hmm. ndugu mtazamaji pamoja na msikilizaji wa ZBC katika kipindi hiki cha ukweli si uvumi kwa leo eh, ni sema tunakushukuru na tumefikia hapo. Uh, le kukumbusha tu kwamba leo tumezungumza mada juu ya utaratibu wa matibabu nyumbani. Hapa mtaalamu bwana Yusuf Ambeni ambaye ni mkuu wa kambi ya kidimni ameeleza hapa ufafanuzi uh, mgonjwa ambaye amemweka nyumbani anatakiwa kuaje au utaratibu unatakiwa kufuatwa ni upi. Ni kitu muhimu sana. Mimi nimejifunza sana kwa wale ambaye uh, amesikiliza pia na kutazama pia naye vile vile amejifunza kwa karibu sana. Lakini kule nje tulizungumza na Biraya Hamadi ambaye ni naibu katibu jumuiya ya maendeleo Uh, wanawake na vijana hapa Zanzibar alitupa mambo kumi ya msingi ya kufanya kila siku hapo nyumbani na hasa hasa ameeleza na kuvitaja vile vifaa ambavyo ni rahisi mno kukamata virusi basi nikwambie tu asante jina langu ni Abubakar Harith Kesho tukutane kwa uwezo wake manani